నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు స్వాతంత్రోద్యమ సాధనలో అసువులు బాసిన త్యాగదనుల స్ఫూర్తిని నేటి యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పేర్ని వెంకటరామయ్య సంక్షేమం అభివృద్ధి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తోనే సాధ్యం ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తని శివకుమార్ త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ పండుగ ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తని శివకుమార్ వెల్లడి స్వాతంత్రోద్యమ సాధనలు అసువులు బాసిన త్యాగదనుల స్ఫూర్తిని నేటి యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పేర్ని వెంకటరామయ్య పిలుపునిచ్చారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అమరులైన స్వాతంత్ర సమర యోధులకు పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా ఆగస్టు పన్నెండవ తేదీన ఘన నివాళి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా సోమవారం స్థానిక గాంధీ చౌక్ నుండి పాత బస్టాండ్ వద్ద గల రణరంగ్ చౌక్ వరకు వివిధ శకటాలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం రణరంగ్ చౌక్ అమరుల స్థూపాలకు నేతలు అధికారులు పట్టణ ప్రముఖులు ఘన నివాళులు అర్పించారు ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పేర్ని వెంకటరామయ్య ఎమ్మెల్యే అన్నాబుతుని శివకుమార్ జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్ అడిషనల్ ఎస్పీ చక్రవర్తి పాల్గొని అమరులకు మహానివాళి అర్పించారు అనేక వంద సంఖ్యలో పౌరులు గాయపడ్డారు ఈ కథ యావత్ ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన సభలో మంత్రి పేర్ని వెంకటరామయ్య మాట్లాడుతూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ తెనాలికి ఉన్న ఖ్యాతిని అజరామరమన్నారు కళలు సాహిత్యం సాంప్రదాయాలే కాక రాజకీయం పోరాటాలకు పుట్టినిల్లుగా తెనాలి ఖ్యాతి గడించిందని వెల్లడించారు భూమి ఉన్నంత వరకు అమరుల త్యాగాలు అజరామరంగా నిలిచిపోతాయని స్పష్టం చేశారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అసువులు బాసిన అమరుల్లో చిహ్నాలను ఏర్పాటు భావితరాలకు వాటి విశిష్టతను తెలియచెప్పిన అప్పటి మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆలపాటి వెంకటరామయ్య సేవలను కొనియాడారు అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు పారదర్శకంగా అందిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి రేషన్ బియ్యం ఇంటి ముంగిటకు రానున్నట్లు వివరించారు అలాగే సులభతరమైన ఇసుక విధానం సెప్టెంబర్ ఐదు నుండి అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపారు చిత్తశుద్ధితో ముఖ్యమంత్రి ఆయన యంత్రాంగం పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు దేశం కోసం వారి ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి మనందరి కోసం ఈ రోజు మనం స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నామంటే ఆ రోజు ఆ మహనీయుల యొక్క ఆత్మ బలిదానం ఈ రోజు మనందరం కూడా ఇంత స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నా ఉన్నది కాబట్టి ఆ మహనీయులకి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఎంతటి నివాళులు ఇచ్చినా ప్రతి సంవత్సరం వారిని స్మరించుకున్నా కూడా వారి రుణం ఎప్పటికీ తీరనిది ఈ తెనాలిలో ప్రాణాలు అర్పించిన పెద్దలు అని చెప్పని మనం చనిపోయేంత వరకు ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు కూడా మనం వారి త్యాగాల్ని స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది తెలియజేస్తూ అదొక్కటే కాకుండా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో నాటి మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఆలపాటి వెంకటరామయ్య గారు ఆ ప్రాణార్పణం చేసినటువంటి పెద్దల యొక్క స్మ స్మరించుకునే దానికి నిత్యం వారి స్మృతిగా ఏడు స్థూపాలని రణరంగ్ సంఖ్య రణరంగ్ చౌక్లో ఏర్పాటు చేయటమే కాకుండా ఆ ఏర్పాటు చేయటం వల్ల 
ఈ రోజు కూడా నాటి ఆలపాటి వెంకటరామయ్య గారి ఆలోచన మేరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ స్థూపాల పుణ్యమే ఈ రోజుకి మనం ఆ త్యాగమూర్తుల్ని స్మరించుకుంటాకి మనకు అవకాశం కలిగింది అనేది కూడా కాబట్టి ఆలపాటి వెంకటరామయ్య గారు చేసినటువంటి ఆలోచన కూడా ఖచ్చితంగా మనం కొనియాడి తీరాలి జనాలిలో అసు ఆత్మార్పణ చేసినటువంటి ఈ ఆగస్టు పన్నెండున మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం రోజునే బక్రీద్ కూడా రావటం బక్రీద్ అనేది ఆత్మ బలిదానానికి ప్రతీక్గా మనందరికీ తెలుసు త్యాగాలకి ప్రతీక్గా మనందరికీ తెలుసు ఆ బక్రీద్ రోజునే ఇదే రోజు మరి ఆ మహనీయుల ఆత్మార్పణ చేసినటువంటి రోజు కూడా రెండు కలిసి రావటం మరి అమోఘమైంది యాదృచ్చికినప్పటికీ కూడా ఒక గొప్ప సంఘటనగా మనం భావిస్తున్నాం ఎమ్మెల్యే అన్నాబతుని శివకుమార్ మాట్లాడుతూ తెనాలి ఖ్యాతి ఇనుమడింపచేసేలా తన శక్తి వంచిన లేకుండా పనిచేస్తానని వెల్లడించారు దేశ చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయేలా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ పోరాటంలో తెనాలి ప్రాంతానికి గుర్తింపు తెచ్చిన మహనీయుల కీర్తి పతాకాన్ని నేటి తరాలకు తెలియచెప్పడంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఆ కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో బొమ్మాయిలో జరిగిన సమావేశాన్ని తీర్మానం జరిగినాక తెనాలిలో అంటే ఆగస్టు పదకొండవ తారీఖున ఆ రోజు ఉద్యమ నాయకులుగా ఉన్న కల్లూరు చంద్రమౌళి గారు అయితే అలాగే వెలువల్ సీతారామ గారు అయితే ఉత్తంబాక శ్రీరాములు గారు అయితే అలాగే ఔతు సుబ్బారెడ్డి గారు అయితే శరణ రామస్వామి గారు అయితే వాళ్ళందరూ తెనాలి వచ్చి ఇక్కడే ఉన్న ఎరియా బిల్డింగ్లో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ కార్యాలయంగా పిలువబడే ఎర్రీ గారి మేడ ఇప్పటికీ ఉంది మన తెనాల్లో ఆ మేళలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి మద్దతు తెలిపే దానికి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ రోజు ఆ కార్యాలయంలో జరుగుతున్న మీటింగ్లో వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయటం జరిగింది నాయకులందరినీ ఆ నాయకుల అరెస్ట్కి నిరసనగా కిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని నడపాలన్న ఉద్దేశంతో పన్నెండో తారీఖున అంటే ఆగస్టు పది పన్నెండున పదమూడు వందల నలభై రెండు తెనాలి బంద్కు పిలిపివ్వడం జరిగింది ఆ బంద్లో ప్రజలు అలాగే ఉద్యమకారులు నాయకులు అందరూ బంద్ని విజయవంతం చేసి జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్యుల్ ఆనంద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తెనాలి ప్రాంతం కళలు త్యాగాలకు పుట్టినిల్లని అభిప్రాయపడ్డారు మహనీయుల త్యాగ ఫలితమే నేటి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను వారి స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని కోరారు ఈ తెనాలికి ఇంత ప్రముఖమైనటువంటి చరిత్ర ఉందని చెప్పి కూడా ఈ మధ్యన తెలిసింది మొదటి నుంచి ఈ తెనాలి నగరాన్ని ఆంధ్ర ప్యారిస్ అంటారని తెలుసు ఇది కళలకి పుట్టినిల్లు అని కూడా తెలుసు కళలకే కాకుండా త్యాగాలకు కూడా పుట్టినిల్లు అని చెప్పి ఇవాళ మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఎందువలన అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో ఎప్పుడైతే మహాత్మా గాంధీ గారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి పిలిపించారో ఇంకా ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం తర్వాత డూ ఆర్ డై అనే పిలుపు కూడా ఇచ్చారు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు చిన్నారులు కళాకారులు ప్రదర్శించిన కార్యక్రమాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నట్లు తెలియజేశారు అలాంటి ఒక మంచి పోరాట స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి మన మాజటి సుబ్బారావు గారు అలాగే సిరిగిరి లింగయ్య గారు అలాగే మన భాస్కరు లక్ష్మీనారాయణ గారు తమ్మినేని సుబ్బారెడ్డి గారు తర్వాత రామకోటయ్య గారు రాఘవయ్య గారు మరియు జాస్తి అప్పయ్య గారు ఈ ఏడుగురు గొప్ప వ్యక్తులు మన ఇక్కడ వారు ప్రాణాలు త్యాగం చేయడం మనందరం ఇక్కడ ఒక చక్కగా పౌర జనులందరూ వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇంత దేదీప్యమానంగా ఈ ప్రోగ్రాం జరగడుతుందని నేను ఊహించలేదు అదేవిధంగా మన తెనాలి పట్టణానికి ఒక బ్యాక్ బోన్లా ఉన్నటువంటి కళలు అనేది ఇక్కడ ఉన్న స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసిన ప్రతి
అడిషనల్ ఎస్పీ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ నాడు స్వాతంత్ర ఉద్యమ సమయంలో జరిగిన సంఘటనలు కళ్లకు కట్టినట్లు కళాకారులు ప్రదర్శించిన తీరు మనస్సును ఆకట్టుకుందన్నారు కేవలం పుస్తకాల్లో చదవడం మినహా స్వాతంత్ర సమర యోధులను ప్రత్యక్షంగా కలుసుకోలేదని ఆ కళ ఇక్కడ నెరవేరిందని వెల్లడించారు చదువుకుంటాం అనమాట హిస్టరీ గురించి అలాంటి ప్రదేశాలకి ఎక్కడో పుస్తకాలు చదువుకుంటాను ఏరో ఊరు నుంచి వచ్చి ఇటువంటి ప్రదేశంలో ఆ రోజు మన పోరాట యోధులు చనిపోవడం ఇలాంటి ప్రదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి వాళ్ళు కూడా రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి అనమాట అరే ఈ ప్రదేశంలో ఇంత త్యాగదనులు ఉన్నారా ఇంత బాగా చేశారా వాళ్ళని మనం అందరం కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇందాక ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అసువులు బాసిన మహనీయుల కుటుంబ సభ్యులకు వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందించిన ప్రముఖులను మెమెంటో దుశ్యాల్వాలు పుష్పగుచ్చాలతో అతిథులు సత్కరించారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ ప్రత్యేక అధికారి యుగంధర్ కుమార్ డిఎస్పీ కె శ్రీలక్ష్మి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఆలమూరి విజయలక్ష్మి ఎడ్ల గంగాధరరావు తాడిబోయిన రమేష్ బచ్చబోయిన శ్రీనివాసరావు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డి రవీంద్ర పట్టణ రంగస్థల కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షుడు ఎం సత్యనారాయణ శెట్టి వివిధ రంగాలకు చెందిన పట్టణ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు జరిగిన భారత పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ సైన్యానికి గణనీయమైన కళాకారులు ఒక్క పది నిమిషాలు ఆగండమ్మ ముందుగా ప్రముఖ వైద్యులను మనం సేవలు అందించారు వారికి ముందుగా వివేక విద్యా సంస్థల వ్యవస్థాపకులు వారిని కూడా సంసిద్ధంగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం నేను సంవత్సరాల్లో ఐదవ ఆషియన్ తదుపరి శ్రీ పాటిబండ్ల శ్రీనివాస్ గారు వైష్ణవి జూనియర్ కాలేజ్ కరస్పాండెంట్ వారికి స్వాగతం రెండు విరామం